আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি ভালো আছেন আজকে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আমরা যারা বাংলাদেশ বা বিভিন্ন দেশে যারা থাকি তারা চাইলেই দেশের বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে যে কোনো একটা কান্ট্রি ধরেন আপনি বাংলাদেশে থাকেন কিন্তু আপনাকে ইউকের কেউ টাকা পাঠাতে যেতেছে ওর ইউকের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেট বা ইউএসএর যে কোনো একটা কান্ট্রির তারা লোকাল ব্যাংক থেকে আপনার টাকা পাঠাতে যেতেছে কিন্তু আপনি তো বাংলাদেশে থাকেন অথবা আপনি বাংলাদেশের অ্যাকাউন্ট হোল্ড করেন এখন এই ক্ষেত্রে আপনি তাদের কাছ থেকে কীভাবে পেমেন্ট নেবেন সো এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরে আছে ট্রান্সফার ওয়াইজ নামের একটা ওয়েবসাইট তারা ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট সার্ভ প্রোভাইড করে থাকে অর্থাৎ আপনি যে কোনো কান্ট্রি হোক না কেন আপনি তাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করিয়া আপনি অলমোস্ট পঞ্চাশটারও বেশি আমি লিস্ট দিয়ে দেবো পঞ্চাশটারও বেশি কান্ট্রির অ্যাকাউন্ট হোল্ড করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ড করতে পারবেন যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিনা ওই দেশের লোকালরা তাদের লোকাল ব্যাংক থেকে আপনার ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে দেবেন ওই টাকাটা আপনি চাইলে আপনি যদি বাংলাদেশে চান বাংলাদেশের যে ব্যাংক আপনার বিকাশ আছে বিকাশে ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন এবং আপনি চাইলে ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার করে দেন ধরেন যে কোনো ব্যাংক যেগুলো অনলাইন পেমেন্ট রিসিভ করে সিটি ব্যাংক হোক ডান্স বাংলা ব্যাংক হোক ইসলামী ব্যাংক হোক মাস মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক হোক যে কোনো একটা ব্যাংকে আপনি আপনার এই টাকাগুলো উইথড্রো দিতে পারেন অর্থাৎ এই যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছে এটা আমাদেরকে ওয়াইস ট্রান্সফার ট্রান্সফার ওয়াইস করতেছে এবং তাদের এই সার্ভিসটা অলমোস্ট অনেক ফেমাস যারা ফিনান্সিংয়ের কাজ করে বা যারা দেশের বাইরে থেকে পেমেন্ট রিসিভ করে বা পাঠায় ওই ক্ষেত্রে তারা এই ট্রান্সফার ওয়াইসটা ইউজ করে সো আজকে আমি এই অ্যাকাউন্টটা কীভাবে ক্রিয়েট করেন এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং টোটাল অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট থেকে ভেরিফিকেশন পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাই দেবো সো চলুন আমরা অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে নিই ওয়াইজ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট এবং ভেরিফিকেশন নিয়ে আরেকটা বিষয় আছে ওইটা হইতেছে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করতে চান তাহলে অনেক সময় দেখা যায় বিশ ডলার প্রয়োজন হয় বিশ ডলার না মানে প্রায় তেইশশো টাকা যত ডলার হয় আর কি ওই রকম একটা অ্যামাউন্ট ডিপোজিট করা লাগে ভেরিফিকেশন আগে বাট আমি আজকে যে প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাই দেবো যদি প্রসেস ফলো করে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন তাহলে আপনি ডলার ডিপোজিট সারাই আপনি ভেরি অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে পারবেন যাদের ওয়াইসটা প্রয়োজন তারা এই ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখেন আমি পুরো প্রসেসটা দেখাই দেবো কীভাবে আপনি ডলার ডিপোজিট ছাড়া আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করতে পারবেন ফার্স্টে যখন আপনি ভেরিফিকেশন করে নেবেন তখন টোটালি অ্যাক্টিভ করার জন্য আপনি হয়তো বিশ ডলার কারো কাছ থেকে নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটা ফুলি অ্যাক্টিভ করে নেবেন এখন কথা হইতেছে বিশ ডলার আপনি কার কাছ থেকে নেবেন আমি ভিডিওর শেষে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ফি ছাড়া অর্থাৎ এর প্রথম এই পাঁচশো ডলার আপনাদের কোনো ফি লাগবে না এবং এটা লেখাও থাকবে এখানে দেখেন আব্দুল হাইস গিভিং আমার নিজের নাম লেখা আছে ফি ফ্রি ট্রান্সফার আপ টু পাঁচশো ডলার যেহেতু আপনি আমার ইনভিটেশন লিঙ্ক বা ফ্রেন্ড হিসাবে যুক্ত হইতেছেন আমরা যারা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা বিজনেস এগুলো নিয়ে আমি আরেকটা সময় বিজনেস অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনা করবো আজকে আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো এখানে ইমেলটা দিয়ে দেবো নিচে একটা পাসওয়ার্ড দেবো এবং অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেবেন সব কিছু মিক্স করে যেন আপনার মনে থাকে এবং এখান থেকে কান্ট্রি যদি বাংলাদেশ নেওয়া দেওয়া থাকে কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে নেবেন এখানে বাংলাদেশ দেখলেই আসা পড়বে বাংলাদেশ তারপরে এখানে নিচে ক্লেম ইউর ফ্রি ফ্রি ট্রান্সফার সেটাতে ক্লিক করবেন অথবা আপনি যদি ডাইরেক্ট ওয়াইস ডট কম এখন করে তাহলে এখানে দেখবেন যে সাইন আপ যেরকম কিছু একটা লেখা থাকবে সো আমি এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে এবং অবশ্যই ফোন নাম্বারের পাশে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে নিতে হবে যেন আমাদের ফোন নাম্বারটা অর্থাৎ আমাদের যে কান্ট্রি কোড আছে ওইটা যেন সিলেক্ট করা থাকে ফোন নাম্বার দেওয়ার পরে ফোন নাম্বার একটা কোড আসবে এই জন্য আমরা নিজে সেন্ট ভেরিফিকেশন কোডে ক্লিক করব এই যে ওয়াইস থেকে একটা কোড আসছে নাইন সিক্স দেওয়ার পরে সাবমিটে ক্লিক করব ওকে আমাদের ওয়াইজ অ্যাকাউন্ট লোডিং কমপ্লিট নিউ কারেন্সি এটার জন্য হতে পারে আমরা দুইটার একটা যখন একটা যদি সিলেক্ট করে দিই তারপরে এখান থেকে লেটস করে ক্লিক করব তারপর আসছে কি টেল আস অ্যাবাউট ইউর সেলফ অর্থাৎ আপনার যে ইনফরমেশন আইডি কার্ডে আছে অবশ্যই ওয়াইজ অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য কিন্তু আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড লাগবে স্মার্ট কার্ড যেটা ওইটা টেম্পোরারি কার্ডে হবে না অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন এবং নিচে দিয়ে লিখে দিচ্ছে স্পেল ইউর নেম এক এক্সাক্টলি অ্যাজ ইউর শোন অন ইউর পাসপোর্ট ও আইডি কার্ড আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা আপনার পাসপোর্টে যেভাবে নামটা লেখা আছে ঠিক সেমভাবে লিখবেন সো আমি এখানে লিখে দিতেছি পরে ফার্স্ট নেম নিচে লাস্ট নেম দিবেন দেন আপনার ড
অস্ট্রেলিয়ান ডলার ব্রিটিশ পাউন্ড কানাডিয়ান ডলার ইউরো হাঙ্গেরিয়ান ফ্রোয়েন্ট নিউজিল্যান্ড ডলার সিঙ্গাপুর ডলার তুর্কি লিরা ইউএস ডলার তারপরে আর্জেন্টিনা পেসো বাংলাদেশি টাকা বেলজেরিয়ান লেবো এরকম যতগুলো পঞ্চাশটারও বেশি কান্ট্রি আছে যে কান্ট্রির ডলারগুলো আপনি এই ওয়াইজ অ্যাকাউন্টে ইউজ করতে পারবেন সো আমরা এখান থেকে প্রথমত বাংলাদেশি টাকাটাই নিব কারণ আমরা যেহেতু বাংলাদেশি অবশ্যই বাংলাদেশি অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে আমার সো আমি এখানে কনফার্ম ক্লিক করবো এই যে দেখেন আমার বাংলাদেশি অ্যাকাউন্টের আন্ডারে কিন্তু বাংলাদেশি এটা এসে পড়ছে এবং আমি চাইলে আরেকটা যদি ধরেন আমি ইউএস ডলার ট্রান্সফার করার জন্য বা ইউএস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য ইউজ করবো তো আমি এখান থেকে ওপেনে অ্যানাদার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেবো এবং এখান থেকে আমি ইউএস ডলারটা সিলেক্ট করে দেবো এই যে ইউএস ডলার দেওয়ার পরে কনফার্মে ক্লিক করবো এখন কিন্তু আমি জাস্ট অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করছি আর যে বেসিক সেট আপ আছে ওইটা করে করছি এখন আমার অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ফুল অ্যাক্টিভ না হচ্ছে আমি অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করি না তো ভেরিফিকেশন করার জন্য তারা যেটা বলে ওয়াইজ যে আমাদের এখানে ফার্স্টে বিশ ডলারের মতো ডিপোজিট করতে হবে সো ওইটা অবশ্যই করা লাগবে এখন এখানে ইমেল ভেরিফিকেশনটা আমরা করে দিই ইমেলে লিঙ্ক চলে আসছে সো ওই লিঙ্কে যদি ক্লিক করি জাস্ট ইমেল ভেরিফিকেশনটা ডান হয়ে যাবে কন্টিনিউ সো এখন আমাদের ইমেল ভেরিফিকেশন ডান এবং ওয়াইস কি বলে যে আমাদের অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করার জন্য অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট আমি যেহেতু বললাম যে ইউএস থেকে কেউ চাইলে আপনার টাকা ট্রান্সফার করতে পারবে বা ইউকে থেকে ট্রান্সফার করতে পারবে সো ইউএস এর এখানে যদি ক্লিক করি তো করতেছেন যে গেট ইউর গেট অ্যাকাউন্ট ডিটেলস ফর ইউর ইউএস ডি ব্যালেন্স এখানে কী কী দিবে তারা দেখেন দেখা আছে সো গেট অ্যাকাউন্ট ডিটেলসে যদি ক্লিক করি সো গেট অ্যাকাউন্ট ডিটেলসে গেট ডিটেলসে কিন্তু প্রথমে এখানে চারটা অপশান আছে দেখেন প্রথমে আসে ডিটেলসে যাওয়ার জন্য আমাদের অ্যাড মানি করতে হবে তারপরে ভেরিফিকেশন করতে হবে ডান হলে আমরা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের ইনফরমেশনগুলো পাবো অর্থাৎ সুইফ্ট কোড পাবো রাউটিং নাম্বার পাবো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার পাবো এবং ব্যাঙ্কের একটা কোড পাবো ঠিক আছে ওয়ার ট্রান্সফারের জন্য অর্থাৎ আমি ইউএস এর যে কোনো লোকের কাছ থেকে ইউএস এর লোকাল ব্যাংক থেকে পেমেন্ট নিতে পারবো আমার এই ওয়াইজ অ্যাকাউন্টে এবং এখান থেকে বিকাশ হইতে দিতে পারবো সো আমি এটা স্কিপ কীভাবে করে ওইটা দেখাইতেছি তো আমরা অবশ্যই এখানটা ভেরিফাই করবো ভেরিফাই করার সময় এখানে ম্যানেজে ক্লিক করবো ম্যানেজে ক্লিক করবো না দেখেন আমাদের অ্যাকাউন্ট ডিটেলসে ক্লিক করবো এখানে এখান থেকে আমরা ইউএস ডলারটা সিলেক্ট করবো যেহেতু প্রথমে আমরা ইউএস নিয়ে নিছি এরপর দেখেন বলতেছে যে প্রথমে এই সেট আপগুলো কমপ্লিট করতে আমার ভেরিফাইকেশন ভেরিফাইয়ের আইডেন্টিটিতে যাওয়ার আগে বলতেছে ডিপোজিট তেইশ বিডিটি যার অ্যামাউন্ট অলরেডি বাইশ ডলার বা এরকম কিছু একটা আসে সো ওইটাতে যাওয়ার আগে ডিপোজিট করতে বলছে সো আমি এখানে গেট অ্যাকাউন্ট ডিটেলসে ক্লিক করবো করার পর অ্যাড মানিতে আমি তেইশ সই থাকবো এখানে বিডিশ পে উইথ পিউজি পাউন্ডের জায়গায় ইউএস ডলার দিব দেওয়ার পরে দেখেন কত ডলার দিতে হবে বাইশ ডলারে করছেন যেহেতু ডলার রেটটা এখন একটু বেশি এই জন্য সো আমি এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করব তারা যেটা বলেছে যে ভেরিফিকেশনের প্রথমে অ্যাড মানিতে এই ডলার ডিপোজিট করে নিতে সো আমি এখানে কিন্তু ওইটা স্কিপ করে চলে আসছি সো এখানে অনেক সময় আপনাদের কাছে এরকম আসবে যে ডিপোজিট করতে বলবে ওইখানে ব্যাঙ্ক অপশান দেখাবে যে ব্যাঙ্ক ওই ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এই সব অপশান দেখাবে আপনি ওইখান থেকে ওয়ার ট্রান্সফার সিলেক্ট করবে আদার ব্যাঙ্ক সিলেক্ট করে আপনি এটা বলবেন যে আমি পেমেন্ট একটা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করবো এবং একটা ব্রাঞ্চের মাধ্যমে অনলাইন না সো ওই ওইটা হলে কী হইব যে আপনার এই চব্বিশ ঘন্টা টাইম দিবে এর মধ্যে আপনি ওই ওদের এই একটা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান দিবে আপনি ওই ইনফরমেশানে যদি ডলার ডিপোজিট করে দেন তা মানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ডিপোজিট করলেও আপনার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার এসে পড়বে এর মানে ওরা আপনার চব্বিশ ঘন্টার জন্য বুঝে নিতেছে যে আপনি টাকাটা তাদের পাঠাই দিচ্ছেন এই জন্য আপনি এই অ্যাড মানির অপশানটা স্কিপ করে ভেরিফিকেশন স্টেপে চলে আসতে পারবেন সো আমার কিন্তু ওইরকম অপশান দেয়নি ডাইরেক্টলি আমি যেহেতু যে লিঙ্কটা দিচ্ছি ওই লিঙ্ক থেকে দেখলে আপনার কাছে ওই অপশানটা আসবে না ওই আসলে কোনো প্রবলেম নেই আপনি স্কিপ করতে পারবেন সো এখন আমি করবো কি অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করবো সো ভেরিফাই করার জন্য ওরা দুইটা অপশান বলছে একটা বলছে আমার ইমেল একটা লিঙ্ক পাঠাবে আর একটা বলছে এখানে কিউ আর কোড স্ক্যান করতে বলছে অর্থাৎ এখানে একটা কিউআর কোড অপশান আসবে ওইটাতে যদি আমি ক্লিক কিউ আর কোড স্ক্যান করি তাহলে আমার আইডি কার্ড এবং আইডি কার্ডের ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট এবং একটা সেলফি শুধুমাত্র আমার ফেসটা নেবে নেওয়ার পরে তার আইডি কার্ডের সাথে ম্যাচ করে দেবে যদি সেম হয় তাহলে ভেরিফাই করে দেবো আমি ওই স্টেপটা এখন দেখা যাইতেছি সো এখানে আমাদের মোবাইলের ক্যামেরা অপশান অন ডাউন করতেছি আমার কিউআর কোডটি স্ক্যান করার জন্য এখান থেকে কিউআর কোড স্ক্যান করার পরে কিন্তু আমার কাছে ভেরিফাইড আইডেন্টি অপশান আসছে এবং এখান থেকে কারেন্ট চুজ করতে
देखो ये वाला मैं आईडी कार्ड बैक पार्ट जेटा से उटा फालो कर दोगो दोगो कर देने कैप्चर करो सो हमारे आईडी कार्ड फोन पार्ट एवं बैक पार्ट दो इटे ऑलरेडी हुए गए से अपलोडिंग हुई दसे ओके ये खाने देखते बोलते से जब पिक्चर जिधे फालो ना होशा मैं इटे टेक करते बरो सामी এবো টেক এ সেলফি বলতেছে আর টেক এ সেলফির মধ্যে ওরা বলতেছে যে ফেসটাকে ফোকাস করার জন্য হ্যাঁ আমার যে ফেসটা আছে এটা যেন ভালোভাবে ফোকাস হয় সো আমি ফেসটাকে ফোকাস লাইনের ভিতরে রাখা ভালোভাবে একটা ক্লিক চেক ক্লিক করি ওকে ফলো তো জানি না একটু ওকে তো এখানে আমি সাবমিট এ ক্লিক করব এবং এখানে এলাও করে দেব এখানে একটা অপশন আছে যে তোমার যে সেলফিটা আছে সেলফিটা আইডি কার্ডের সাথে কি অটোমেটিক ম্যাচ করবে আমাদের রোবট বা তুমি কি যা আমরা ম্যানুয়ালি চেক করি যারা দাঁড়িয়ে আছে এখন যাদের দাঁড়িয়ে উঠছে তাদের কিন্তু আগের ছবির সাথে ম্যাচ হয় এইজন্য আপনারা চাইলে থ্যাঙ্কস ডু ইট ম্যানুয়ালি এখানে ম্যানুয়ালি দিয়ে ক্লিক করতে পারেন যদি আপনাদের আইডি কার্ডের সাথে ফেসের মিল না থাকে আর যদি মিল থাকে তাহলে আপনি অটোমেটিক এলাও দিয়ে দিবেন তাহলে রোবটিং এর মাধ্যমে ওরা 10 থেকে 15 মিনিট সর্বোচ্চ এর মধ্যে আইডি অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে দিবে তো এই স্টেপটা আমি দেখাইলাম কিভাবে আমার নিজের অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টটা আমি জাস্ট আপনাদের টেম্পোরারি দেখাইছি এবং আমি আমার নিজের অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করছি এই যে দেখেন অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করার স্টেপগুলো তো আপনাদের দেখাইলাম আমি ভেরিফাই হওয়ার পরে আমার কাছে মেইল আসছে এবং আমি যদি ইমেলটা আপনাদেরকে দেখাই এরকম মেইল আসছে ইউ ডকুমেন্ট কনফার্ম আমি যখন সব ডকুমেন্ট আপলোড করলাম ইউ গুড নিউজ উই হ্যাভ কনফার্ম ইউর পার্সোনাল ডকুমেন্ট ইফ ইউ হ্যাভ সেন্ড আস সো তারা এটা কনফার্ম করছে যে আমরা তোমার ডকুমেন্ট পাইছি দেন তারা বলছে হে আব্দুল সাত্তার ইউর ইউজ ডি অ্যাকাউন্ট ডিটেলস আর রেডি ও মানে আমার ইউ ইউনাইটেড স্টেটের যে অ্যাকাউন্ট অ্যাড্রেস আছে ওইটা রেডি আছে আমি চাইলে এখন আমার অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারো মানে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাইড হয়ে গেছে এবং আমি কিন্তু অল অবশ্যই স্মার্ট কার্ড দিয়ে ভেরিফাই করছি এবং তারপরে একটু পরে আমি একজনের কাছ থেকে চল্লিশ ডলার রিসিভ করছি এখানে দেখেন বুলবুল হাসান নামে উনি আমাকে চল্লিশ ডলার দিয়েছিল এবং আমি আমার এই চল্লিশ ডলার কিন্তু আবার ট্রান্সফার করে দিছি চল্লিশ ডলার ট্রান্সফার করছি কার কাকে ফ্রেডিক ক্লিনার নামের একজনকে অনেকে আমি ট্রান্সফার করছি আজকেই আজকে সাত তারিখ আট তারিখ তারিখ কালকে ট্রান্সফার করছি চল্লিশ ডলার এবং আমি আপনার অ্যাকাউন্টে যদি দেখি যে এখানে দেখবেন চল্লিশ ডলার সেন্ড করছি ওনাকে সরি ওনার কাছ থেকে রিসিভ করছি এবং আমি এই লোককে সেন্ড করছি এই অ্যামাউন্টে লেখা আসছে এবং আমি যদি আমার এখানে ইউএস যে ইয়াতে যাই এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলসে যাই তাহলে আমি আমার ইউএস ইউএসের একটা ব্যাংকের ডিটেলস দেখতে পারবো অ্যাকাউন্টে যে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই যে দেখতেছেন এটা আমার ইউএসএর ব্যাংক হোল্ডার নেই মানে আমার যে রিয়েল নাম আইডি কার্ডে আছে ওই নামে একটা রাউটিং নাম্বার দিছে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিছে এবং অ্যাকাউন্টের যে টাইপ এটা চেকিং লেখা আছে এবং অ্যাড্রেসও দিয়ে দিছে এই অ্যাড্রেসটা মানে এখন আমার এই এই নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইউএসএতে আছে এটা হচ্ছে ইনসাইড ইউএসএ অর্থাৎ ইউএসএর ভিতরে যারা লোকাল অ্যাড্রেস ইউজ করে তারা এবং বাইরের কান্ট্রি থেকে এখান থেকে লেখা আছে আউটসাইড ইউএসএ অর্থাৎ ইউএসএর আউটসাইড থেকেও তারা চাইলে আমার এই ইন্টারনেশন পাঠাতে পারবে এবং এটার জন্য আমার আলাদা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিচ্ছে এবং আলাদা একটা সুইফ্ট কোড দিচ্ছে আমি যদি এটা ক্লিক করি তাহলে এই সুইফ্ট কোডটা দেখতে পারবো এটা হাইড করা থাকবে এবং কোন কোন কান্ট্রি থেকে পাঠাতে পারবে কোন কান্ট্রি থেকে পাঠাতে পারবে না এখানে লেখা আছে এবং কতদিন টাইম লাগবে কোন কান্ট্রি থেকে এর মানে হইতেছে আমি এমন এখন এমন একটা অ্যাকাউন্ট পাইছি যে অ্যাকাউন্ট কিনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোনো জায়গা থেকে আমি টাকা রিসিভ করতে পারবো ব্যাংক ডিটেলসের মাধ্যমে অথবা ওয়াইজ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এবং আমি উইথড্র করতে পারবো বি ক্যাশে তো এই ছিল ওয়াইজ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট এবং ভিডিওশন করা এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করছি বিষয়গুলা পুরোপুরি খোলামেলা আলোচনা করার জন্য পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে কীভাবে ডলার ট্রান্সফার করবেন কীভাবে আদার কান্ট্রি থেকে রিসিভ করবেন কীভাবে আপনি এই ওয়াইজের ডলারগুলো যদি বি ক্যাশে উইথড্র না দিতে চান অন্য কোন এক্সচেঞ্জারের মাধ্যমে সেল করবেন এই বিষয়গুলো আলোচনা করব এবং কোথায় ডলারের একটা কত টাকা পাবেন এগুলো আমি এক্সপ্লেন করব পরবর্তী ভিডিওতে এই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে যারা এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে দেখছেন আশা করি তাদের ওয়াইজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই যদি থাকে তাহলে অবশ্যই করবেন আমি সময় নিয়ে উত্তর দিয়ে দিব কমেন্টসে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না আর যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম